హౌ మెర్సిఫుల్ హీ ఈ ఆయన ఎంత దయామయుడు ద ఫస్ట్ వన్ హూ బికేమ్ గాడ్ రియలైజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ఏన్షియంట్ వన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హీ హూ రిటర్న్స్ టు క్రియేషన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యాజ్ అ మ్యాన్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ కౌంట్లెస్ ఏజ్ ఎప్పుడు కూడా బావుజీ చెప్తున్నారు మొట్టమొదటి వాడు మొట్టమొదటి వాడు మొట్టమొదటి వాడు ఆ మొట్టమొదటి వాడిని ఏన్షియంట్ వన్ అంటాం మనం పురాణ పురుషుడు లేక సనాతన పురుషుడు బహుశా సనాతన పురుషుడే సరి అయినటువంటి పదం పురాణ పురుషుడు కని నేను భగవంతుడు అను అనే అనుభవాన్ని పొందడంలో మొట్టమొదటి వాడు బాబా చెప్పిన ప్రకారం గాడ్ స్పీక్స్ చార్ట్ లో సృష్టి ఏర్పడినప్పుడు ఓం పాయింట్ లేక సృష్టి బిందువు నుండి వెలువడిన తొలి ఆత్మ అదే అవతారం అదే తన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణమును తొలిసారిగా పూర్తి చేసుకుని బ్రహ్మానుభవమును పొందినటువంటి ఆత్మ అని బాబా చెప్పు సో ఆ ఆత్మయే ఎప్పుడు ఈ సృష్టి యొక్క బాధ్యతను అనాదిగా తీసుకొని తంటాలు పడుతూ ఉంది వీళ్ళందరినీ మేలు కొలపడానికి ద యూనివర్స్ ఈ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్ వన్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ ఎప్పుడైపోతుంది ఈ బాధ్యత ఎప్పటికీ ఇలా నడుస్తూనే ఉంటుంది మళ్ళీ మనం బ్రాబజాన్ చెప్పిన మాట ఏం చెప్పాడు ఆయన ఎంత సృష్టిని రచించావు ఎంత సృష్టిని పోషిస్తూ ఉన్నావు కానీ నీ తలరాత ఇలా రాసుకున్నావు ఏమిటయ్యా అని బ్రాబజాన్ బాబాను ఉద్దేశించి అంటాడు నాకు ఎనభై నాలుగు లక్షల జన్మలు సిలబస్ సరిపోతుంది అన్నావు మరి నీకు ఈ అనంతమైన ఈ సృష్టిలో ఆఖరి జన్మకు బ్రహ్మానుభవం వచ్చే వరకు నీకు దారి లేదే అంటే ఎప్పటికీ నీకు మోక్షం లేదా ఆఖరి జన్మ ఆఖరి ఆత్మ ఈ అనంతమైన సృష్టిలో బ్రహ్మానుభవమును పొందే వరకు ఆయన అలా వస్తూనే ఉండాలి సో హీ హెస్ టు అప్పియర్ ఆన్ ఎయర్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఏజ్ టు ఫుల్ఫిల్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఈచ్ అండ్ ఆల్ ప్రతి వ్యక్తి పట్ల ప్రతి వస్తువు పట్ల ఆయన తన భుజం మీద వేసుకున్న బాధ్యతను నిర్వహించడానికి ప్రతి యుగము తర్వాత యుగము యుగము తర్వాత యుగం అలా వస్తూనే ఉండాలి ఆయన హీ ద వన్ హూ ఈజ్ ఎటర్నల్లీ ఫ్రీ హీ ద వన్ who is eternally bound bound by his responsibility to free others from the binding of cosmic illusion and in order to achieve their liberation he is bound by coming on earth as a man is after is aina sarva swatantrudu asachanubhavamunu pondina vaadiki ika ee rakamaina tuvanti bandhanalu levu kaani are re paapu ee srushti lo unna jeevarasulanni ila కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్న ఈ అజ్ఞానం నుంచి వీటిని పడేయకపోతే ఎలాగూ అని జాలి కలిగి పోన్లే వీళ్ళకి సాయం చేద్దాం అని ఒకే ఒక్క బలహీనత వలన ఆయన దీనికి కొట్టుపడిపోయి ఉండిపోయాడు లేకపోతే ఆయనకు అస అవసరం లేదు అందుకే అవసరము తనకు లేక మనం పదే పదే చెప్పుకుంటూ ఉంటాయి మీ మాటని అవసరము తనకు లేక అవతరించి మన కొరకి అవసరము తనకు లేక అవని నడిచే మన కొరకు అవసరము తనకు లేక తనువు విడచ మన కేవలము కరుణ జాలి కనికరం ఆ ఒక్క కారణంగా ఈ సృష్టి బాధ్యతను అనాదిగా తన భుజం మీద వేసుకొని ఈ మాయలోనికి మానవ దేహముతో అవతారుడిగా వస్తూ ఉన్నాడు భగవంతు వెన్ గాడ్ ఇన్ కోర్ నేట్స్ అన్ ఎర్త్ యాజ్ ది అవతార్ హీ బికమ్స్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ మనం చెప్పుకున్నది అనేక సార్లు చెప్పుకున్నాం ఈ మధ్య భగవంతుడు అవతారుడిగా దేహాన్ని దాల్చి భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన కేవలం మానవుడే కాదు ప్రతి వస్తువుగాను ప్రతి ఆత్మగాను మారిపోతాడు ఆయన అంటే క్షేమ అయిపోతాడు ఏనుగు అయిపోతాడు పులి అయిపోతాడు రాయి అయిపోతాడు వృక్షము కూడా అయిపోతాడు గాడ్ స్పీక్ చూస్తే ఐ బికెమ్ ఎన్ యాండ్ ఫర్ యాండ్ ఎలిఫెంట్ ఫర్ ఎలిఫెంట్ ట్రీ ఫర్ ట్రీ చాలా ఖచ్చితంగా బాబా చెప్పారు ది అవతార్ అవతారిక్ ఇన్కార్నేషన్ ఈజ్ ద యూనివర్సల్ ఒక్క మానవ జాతికి మాత్రమే సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ కాదు ఈ అవతారుని రాక అంటే అది విశ్వవ్యాపకంగా ప్రతి జాతికి ఆ అవతారుడు వస్తూ ఉంటాడు అంటే రాళ్లకు ఒక రాయి అవతారంగా వస్తుంది వృక్షాల్లో ఒక వృక్షం అయిపోతాడు ఈయన అవతారుడు దిస్ అవతారిక్ యూనివర్సల్ ఇన్కార్నేషన్ మీన్స్ దట్ ఫర్ ఆల్ స్టోన్స్ ఇన్కార్నేట్ సైజ్ స్టోన్ ఫర్ ఆల్ రోజెస్ he incarnates as a rose for all cobras he incarnates as a cobra for all parrots he incarnates as a parrot for all lions he incarnates as a lion for all beggars he becomes a beggar for all kings 
హీ బికమ్స్ ఎ కింగ్ బాబుజీ మనకు అర్థమైందో లేదో అని ఇంత సుదీర్ఘంగా చెబుతున్నాడు చిలకలన్నిట్లోనూ ఆయన ఒక చిలక అవుతాడట రాళ్ళన్నిట్లోనూ ఆయన ఒక రాయ్ అవుతాడు సింహాలన్నిట్లోనూ ఆయన ఒక సింహం అవుతాడు త్రాచుపాములన్నిట్లో ఆయన ఒక త్రాచుపాముగా అవుతాడు ముష్టి వాళ్ళు బిచ్చం ఎత్తుకునే వాళ్ళందరిలో ఆయన ఒక బిచ్చగాడైపోతాడు రాజులందరిలో ఆయన ఒక రాజు అవుతాడు అంత సంపూర్ణమైనటువంటి సార్వభౌమికమైనటువంటి సంఘటన అవతారుడుగా రావడము అంటే దస్ ఇన్కార్నేట్స్ అన్ యూనివర్సల్ స్కేల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఇన్ ది సెవెన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అని సైమల్టేనియస్లీ బికమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పరిణామ క్రమంలో ఎన్ని మెట్లు ఉన్నాయండి ఏడు మెట్లు ఉన్నాయి ఏడు మెట్లలోనూ అన్ని జాతులలోనూ ఈయన ఒక ప్రతినిధిగా అయిపోతాడు అవతార పురుషుడిగా వచ్చిన ఆ ఏడు మెట్లలోనూ ఉన్నటువంటి ప్రతి వస్తువుగాను ప్రతి జీవిగాను అయిపోతాడు ఆయన సో వాట్ ఎవర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ పాసెస్ త్రూ ఇన్ ఎవల్యూషన్ ఆర్ ఇన్ ఇన్వల్యూషన్ హీ ఆల్సో పాసెస్ త్రూ ఇట్ ఆల్ అలాగే అంత పరిణామ క్రమం ఏడు భూమికలు అక్కడ కూడా ప్రతి మెట్టును దాటుకుంటూ అక్కడ కూడా ఆయన ఉంటాడు ది అవతార్ స్వర్క్ ఈజ్ యూనివర్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాడు బాబూజీ ముందు చాప్టర్ లో మళ్ళీ ఆయన తిరిగి పునరుచ్చరణ చేస్తూ ఉన్నాడు మనకు బాగా అవగాహన అవ్వడం అవతార పురుషుని యొక్క కార్యము విశ్వవ్యాపకమైనటువంటిది అంటే ఒక్కటి కూడా విడిచిపెట్టడానికి కుదరదు వీళ్ళకి వర్తించదండి వీళ్ళకే వర్తిస్తుందండి అనేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అందుచేత ప్రతి వస్తువును ప్రతి అభివృద్ధి దశను అది తనలో విముచ్చుకుంటుంది హీ ద లాడ్ అండ్ యాజ్ ద లాడ్ హీ హెజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ద హోల్ యూనివర్స్ ఇప్పుడు భారతదేశానికి పరిపాలించేటువంటి మోడీ గారు ఉన్నారు అనుకో మన ఊళ్ళో మూడు లక్షల యాభై వేల మంది జనభా ఉన్నారు ఏమంటే మోడీ గారు ఎవరెవరికి బాధ్యుడు అండి మోడీ గారు అని అడిగితే మొత్తం అందరికి బాధ్యుడే ఆయన మూడు లక్షల యాభై వేల మందికి బాధ్యుడే ఆయన ఏమన్నా మినహాయింపు ఉంటాడా ఆయన ప్రభు ప్రభు అంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి సకల చరాచరములకు ఆయన బాధ్యుడే ఎవరికి కష్టం కలిగినా ఆయనకి చెప్తారు వాళ్ళు అలాగే ఆయన ప్రభు కాబట్టి ఆయన బాధ్యత తీసుకోనటువంటి వస్తువు కానీ వ్యక్తి కానీ ఒక్కటి కూడా ఉండే ఆస్కారము లేదు టు ఫుల్ఫిల్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హీ హిమ్సెల్ఫ్ మస్ట్ పాస్ త్రూ వాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బీయింగ్ మస్ట్ పాస్ త్రూ ఇండియా ప్రతి వాడు ప్రతి వస్తువు పట్ల ఆయన బాధ్యత తీసుకోవాలి అంటే వీళ్ళు ఏ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారో ఆయన కూడా ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటారు హీ పాసెస్ త్రూ ఆల్ దట్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎవ్రీ thing passes through because he becomes this and that aina annitlonu aina jora padipoyi anni vastuvuluga aine mari poyadu kabatti aina avanni anubhuti pondutune untadu so when he become he becomes everything ari baba cheppe var eppudu kuda the sadguru acts the avatar becomes ari chaala pradhanamaina tuvanti vyachasam sadguru ki avatara purushudu ki sadguru kevalam natishtadu కానీ అవతారుడు నూటికి నూరు పాళ్ళు అయిపోతాడు అంటే ఆయనకు జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి నిజంగా జ్వరం వచ్చేస్తుంది ఆయన సద్గురువుకు మాత్రం జ్వరం వచ్చినట్టు నటిస్తాడు ఎందుకని అతను నూటికి నూరు పాళ్ళు ఆ వస్తువుతో మమేకం అయిపోడు ఆ పరిస్థితితో మమేకం అవ్వడు హీ బికమ్స్ బెగ్గర్స్ అండ్ కింగ్స్ సిన్ఫుల్ ప్రాస్టిట్యూట్స్ అండ్ రైటియస్ ప్రీచర్స్ ఇడియట్స్ అండ్ ఫిలాసఫర్స్ అండ్ వెరీలీ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ అవతార పురుషుడు ఎలా అయిపోతాడయ్యా అంటే ఒక బిచ్చగాడిగా ఒక రాజుగా ఒక వ్యభిచారిగా ఒక ఉత్తమమైన జీవితము గడుపుతున్న బోధకుడిగా రెండు పాత్రలు అంటే ఆయన మినహాయింపు అనేటువంటిది లేకుండా అన్నిటిలో ఆయన జ్వరబడిపోతాడు అండ్ వెన్ ఈ బికమ్స్ ఎవ్రీ వన్ ఈ పాస్ త్రూ వాట్ ఎవ్రీ వన్ పాస్ త్రూ ది అవతార్ హ్యాస్ టు బికమ్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ హీ మస్ట్ కమ్ డౌన్ టు ఈచ్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ in order to give his push to every level of consciousness manu idu varaku chapter lo cheptunna aina prati parinama dasaloniki jwara padakapothe aa dasalo mundadugunu ela prasadinchagaladu vallandaru ila laaginappudu andarni tanato paatu laagalanukuntu prati vaadiki aa mudi correct ga padindha ledho chusukuntadu ilaagite appudu avunandi ipudu oka padi veganni laagalanukondu opinion 
అన్ని వేగాలకి లింకు కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకుంటే చూసుకుంటేనే అప్పుడు ఇంజిన్ లాగినప్పుడు ఎన్నింటినీ లాగగలరు ఏ వస్తువుతో లింకు లేరు దాన్ని లాగలేడు ఆయన అందుచేత సృష్టిలో ఉన్న అన్ని ఆత్మలకు ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతిని ఆయన ప్రసాదించాలి అంటే ప్రతి ఆత్మతోనూ ఆయన అనుసంధానము కలిగి ఉండాలి ఆ ఆత్మలో జ్వరబడిపోవాలి ఆయన లేకపోతే ఆయన ఆ లాగినప్పుడు వీళ్ళందరికీ పురోగతి కలగదు వెన్ మ్యాన్ బికమ్స్ గాడ్ అండ్ వర్క్స్ ఫర్ హ్యుమానిటీ గాడ్ యాక్టింగ్ యాజ్ మ్యాన్ ప్లేస్ ద రోల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ దిస్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ ది పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ వెన్ సాయి బాబా యాక్ట్స్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ బేగర్ ఆర్ వెన్ నారాయణ మహారాజ్ యాక్ట్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ కింగ్ ఆర్ తాసుద్దీన్ బాబా యాక్ట్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ మ్యాడ్ అ లూనటిక్ దే డూ నాట్ హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ ఆల్ దట్ ఎ రియల్ బేగర్ ఎ కింగ్ ఎ లూనటిక్ పాసెస్ త్రూ ఇన్ రియల్ లైఫ్ చూడండి ఇంకా వివరంగా బావుజీ చెప్తూ ఉన్నారు మానవుడు భగవంతుడు అయిపోయి ఈ మానవాళి కోసం ఆయన పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన నిజానికి నటిస్తూ ఉన్నాడంతే భగవంతుడు మానవుడిగా సద్గురువులు ఎవరు సాయిబాబా ఆయన బిచ్చగాడిగా బిచ్చం ఎత్తుకుంటూ ఆ జొన్న రొట్టెలు బిచ్చం ఎత్తుకునేవాడు చెప్తున్నాడు బావుజీ అది నటన మాత్రమే ఆయన నిజంగా బిచ్చగాడైపోలేదు ఆయన పిచ్చగాడిలాగా నటించాడు అంతే అలాగే తాజుద్దీన్ బాబా పిచ్చివాడిలాగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు అది కూడా పిచ్చివాడిగా నటించాడు అంతే అలాగే నారాయణ మహారాజు ఎప్పుడు బంగారు ఆభరణాలతో ఏనుగు దంతంతో చేసిన సింహాసనాల మీద కూర్చునేవాడు ఎందుకని ఆ రోజుల్లో సమకాలీన రాజులు సంస్థానాధీసులందరూ ఆయనకు శిష్యులే వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క కిరీటం ఒక్కొక్క ఆభరణం ఒక్కొక్క సింహాసనం ఇవన్నీ చేస్తే వాటిని మేము కూర్చోబెట్టే వరకు కూర్చునేవాడే అది కూడా నటనే కాబట్టి వాళ్ళు నిజంగా ఆ బిచ్చగాడైపోలేదు ఆ రాజు అయిపోలేదు పిచ్చివాడైపోలేదు దానిలో మమేకం అవ్వలేదు అలా మారిపోలేదు వాళ్ళు ద పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ క్రియేట్ ది ఇంప్రెషన్ అపాయింట్ దేర్ ఆడియన్స్ ఆ బీయింగ్ ఎ బేగర్ కింగ్ ఆర్ యూనిటీ త్రూ దేర్ పర్ఫెక్ట్ యాక్టింగ్ మనం ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం ఇది సందర్భంలో మనం ఏమిటి అవతార పురుషుడికి సద్గురువుకి తేడా చెప్తూ బావుజీ చెప్పారు అవతారుడు రాజు అయిపోతాడు అంటే ఉదాహరణకు ఏదో ఒక రాజు చక్రవర్తి తన కొడుకుని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి వేళ్ళ నుంచి రాజు అని పట్టాభిషేకం చేసేసాడు ఆ క్షణము నుంచి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వస్తువుకి ప్రతి వ్యక్తికి అతను జవాబ్దారి ఇంకా అతను ఏం యాక్షన్ లేదు నూటికి నూరు పాళ్ళు అయిపోయాడు జవాబ్దారి అతను కానీ ఒక సూర్యకళామందరి లాంటి థియేటర్లో చక్రవర్తి పాత్రను పోషిస్తున్నాడు అనుకున్నాం ఒక వ్యక్తి ఆ హాల్లో ఉన్న ఐదు వందల మందికి నేను చక్రవర్తిని అని మెప్పించగలిగితే వాళ్ళకి అయిపోయింది అతని పని అది సద్గురువు చేసే పని ఆ ఐదు వందల మందికి సంబంధించి అతని బాధ్యత ఆ గోడ బయట వాడితో అతని సంబంధం లేదు ఈ ఐదు వందల మందిని మెప్పించేస్తే చాలు అతనికి అది సద్గురువు చేసేటువంటి పని బట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ really god playing out various roles as beggar king or lunatic though the perfect master seemingly passed through all that a beggar lunatic king or passes through inactivity these masters do not pass through what beggars kings or lunatic do vallu nidaniki a bichagaadiga mamekam ayipoyi a bichagaadu pondi anubhutuni tanu pondadu alage raju paatra gaani pichu vaadi paatra gaani kevalam bayiti kanipistarante ala unnattu the perfect masters are only acting and because their acting is perfect people take them to be a beggar king actually kani vallu paripurnamaina natulu kanaka prajalu aha ani anukuntu untar however god as the avatar does not act he becomes kani avatara purushulu vishayamlo maatram natana anedi eppudu anakodadu man ayi 100 ki 100 paallu ఆ బిచ్చగాడు అయిపోతాడు ఆ రాజు అయిపోతాడు గాడ్ త్రూ ది అవతార్స్ బికమింగ్ బికమ్స్ ఎ బెగ్ కింగ్ అర్ లోనటిక్ అండ్ ఎవ్రీ అదర్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ అందుకే బాబా ఏమన్నారు ఐఎమ్ ది హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది హై అండ్ ద లోయెస్ట్ ఆఫ్ ది లో ఎందుకని అందరిలో ఆయన జ్వరబడిపోతాడు కాబట్టి ఆయన ఇది కాదు అది కాదు అని అనలాకి ఐఎమ్ దట్ వీచ్ వన్ టేక్స్ మీ టు బి నన్ను ఒకడు ఏ విధంగా తీసుకుంటే అదే నేను ఎందుకని అన్నిట్లోనూ ఆయన ఉన్నాడు కదా దర్ ఫోర్ హీ హెస్ టు బేర్ ఆల్ ది ఎక్స్పీరియన్సెస్ 
of a beggar, king, lunatic and every other type of person and he bears their experiences by passing through all that the pastor. Anchete prati anubhavamu ayana pondi tira valisana de. So the avatar is never acting while he is working because he becomes that. ఆయన ఎప్పుడు నటన అనకూడదు అవతార పరిస్థితి నూటుకు నూరు పాళ్ళు ఆ మమేకం అయిపోతాడు ఆ పాత్రతో హౌ డస్ గాడ్ బికమ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రశ్న వేసాడు బాబుజీ ఎలా అయిపోతాడు ప్రతి వస్తువుగా దేవుడైపోవడం అంటే ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం ఎలా ఫర్ ది అవతార్ టు బికమ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అంటే అవతారుడు ఇవి ఈ కుర్చీగా అయిపోవాలి ఆ రాయిగా అయిపోవాలి ఒక బిచ్చగాడిగా అయిపోవాలి అంటే అది ఎలా వీలవుతుంది అవతారుడికి అని ప్రశ్న వేస్తున్నాడు బాబు కల్చర్ కాన్షియస్నెస్ చైతన్యము ద్వారా అవ్వాలండి దేని ద్వారా అవ్వగలడు చైతన్యము ద్వారా కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది బెగ్గర్స్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద ల్యూనిటిక్ ద ఫిలాసఫర్ ది ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్ అంటే బిచ్చగాడి చైతన్యం మేధావి చైతన్యం ఒక పురుషుడు చైతన్యం స్త్రీ చైతన్యం ఇవన్నీ ఆయన అనుభూతి పొందగలిగితే అందరితో ఆయన సమానం అయిపోయినట్టే ద ఫామ్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ బెగ్ ఎ కింగ్ లూనటిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మౌల్డ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఎ సంస్కారిక్ కాన్షియస్నెస్ ఒక బిచ్చగాడు ఉన్నాడు వాడు అలా ఉన్నాడు వాడు ఆకారం అనుకున్నా వాడు గొడ్డలు నెత్తికి చుట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఒకడు గొడ్డ మూట కట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటాడు ఒకడు కనపడని ఎనప ఊసలన్నీ అవి చుట్టుకుని కాళ్ళకి చేతులకి తిరుగుతూ ఉంటాడు చూస్తాం మనం ఎందుకు ఇలా ఉన్నాడు ఈ ఆకారం అంటే వాడు ప్రోగు చేయించుకున్న సంస్కారముల మోస ఆటో క్యాడ్ అని కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది చూడండి అది ఇలా మొక్కలు కని విడిపోతుంది మళ్ళీ ఇలా అంటే అవన్నీ కలిసిపోయి మౌల్డ్ అయిపోయి సో ఆ సంస్కారములు అన్నీ ఒక చోట కలిపి రాశిగా పోస్తే ఈ ఆకారం వస్తుంది దానికి సో ఆకారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాడు పోగు చేసుకున్న సంస్కారముల నుంచి వచ్చి ఏ బెగ్గర్ ఈజ్ బెగ్గర్ బికాజ్ హీ హ్యాస్ సంస్కార పర్ఫెక్ట్ ఫర్ నథింగ్ ఎల్స్ బట్ బీయింగ్ ఎ బెగ్గర్ ద సేమ్ ఇస్ ట్రూ ఆఫ్ ఎ కింగ్ అండ్ లోరంటి కర ఫిలాసఫర్ ఒకడు రాజుగా ఎంతుకున్నాడు ఒకడు బిచ్చగాడుగా ఎంతుకున్నాడు ఒకడు తత్వవేత్తగా ఎంతుకున్నాడు వాడు తెచ్చుకున్న సంస్కారములు వాడు అలా బిచ్చగాడిగా బతకడానికి సరిపోతాయి వాడి కాబట్టి వాడు బిచ్చగాడు అయ్యాడు ఒకడు రాజుగా ఉండడానికి సరిపోతాయి వాడి కాబట్టి రాజే అయ్యాడు ఆ డాన్ స్టీవెన్స్ చెప్తాడు నేను పెట్రోల్ నీళ్ళు పనిచేయడానికి అసలు ఇష్టం లేదు కానీ బాబా నాడు ఒరే నీకున్న సంస్కారాలు ఆ పెట్రోల్కే సరిపోతాయి ఏం చేస్తాం వెళ్ళి చే అంటే పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీతో అతని జీవితం అంతా గడిపాడు డాన్ స్టీవెన్స్ అంటే అతను పోగు చేసుకున్న సంస్కారములు దానికి సంబంధించినవే అందుకని ఏ వ్యక్తి ఎలాంటి జీవితం గడుపుతున్నాడు అనేది వాడి సంస్కారములే నిర్ణయిస్తాయి వీడు ఇవాళ టెస్ట్ ప్యాస్ అయినండి కాబట్టి అందుకుని రాలేదు ఉద్యోగం వాడి వాడికి అలాంటి సంస్కారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాడికి అలాంటి జీవన శైలి వాడికి వచ్చింది అంటే నాకు బ్యాంకుతో ఇంకా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్తో ఇంకా రైస్ మిల్లుతో ఇవన్నీ ఆ సంస్కారాలు వదలగొట్టుకోవాలంటే అక్కడే మనం పనిచేయవలసి ఉన్నది ది అవతార్ ఎస్టాబ్లిషెస్ హీజ్ క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ యాట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ బేకర్ ఆర్ కింగ్ ఆర్ లోనటిక్ ఆర్ ఫిలాసఫర్ అందుచేత ఆయన కూడా ఈ బిచ్చగాడికి ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యము ఈ మేధావి తత్వవేత్తకు ఉన్న చైతన్యము ఇవన్నీ ఆ దశలో వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది సో ది అవతార్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ఈస్ క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ యాట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ బెగ్గర్ కింగ్ ఆర్ లూనిటిక్ ఆర్ ఫిలాసఫర్ అంటే ఆయనకు సృష్టి యొక్క మొత్తం చైతన్యం ఆయనకు ఉంటుంది కదా ఆ చైతన్యంలో నుంచి బిచ్చగాడి లెవెల్కి దిగి వచ్చిన చైతన్యమును వీడితో అలాగే తత్వవేత్త స్థాయి వాడితో అలాగ వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది వన్స్ ఈజ్ క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ వన్ విత్ ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది బెగ్గర్ ఆర్ ఎ కింగ్ ది అవతార్ బికమ్ ఆల్ దట్ బెగ్గర్ అండ్ దట్ సో ఈ చైతన్యంలోనికి ఆయన రాగానే బిచ్చగాడు అయిపోతాడు ఆయన కూడా అలాగే రాజు యొక్క చైతన్యంలోకి రాగానే రాజు అయిపోతాడు ఆయన కూడా ది అవతార్స్ క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ బికమ్స్ ది వెరీ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది బెగ్గర్ ఆర్ కింగ్ అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ ది అవతార్ పాసెస్ త్రూ ఆల్ దట్ ద పూర్ బెగ్గర్ ఆర్ ఎ రిచ్ కింగ్ పాసెస్ త్రూ సో ఆయన దగ్గర మొత్తం సృష్టి యొక్క చైతన్యం అంతా ఉంది కదా కనుక వీడు ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాడు అవన్నీ అవతార పురుషుడు కూడా ఎదుర్కొంటాడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ది సేమ్ మేనర్ 
the avatars a creation consciousness merges with each and everything and being in the universe he becomes each and everything and being in the universe alage oka rai oka loham oka chettu oka krimi annitito aina mameko aipothadu this is why the avatar suffers like no other man ఉదాహరణకి ఒక బిచ్చగాడు ఆ బిచ్చగాడి సంస్కారములకు ఒక్కటే వాడు అనుభ అనుభూతి పొందుతాడు ఆ బాధలే పడతాడు వాడు కానీ ఈ సృష్టిలో ఎన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయో అన్ని ఆత్మల బాధను పంచుకుంటాడు ఆయన అంటే ఎంత భయంకరమైన కష్టం ఆయన అనుభూతి పొందుతూ ఉంటాడు మనం ఊహించు దిస్ సఫరింగ్ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్ అందుచేతే ఆయన బాధను అనంతమైన బాధ బోత్ ఫిజికలీ అండ్ మెంటలీ భౌతికముగాను మానసికముగాను ఉదాహరణ కొంతమంది అంటారు కృష్ణావతారంలో ఆయన ఏం కష్టాలు పడలేదండి అని అంటే మనం భౌతికమైన కష్టం ఒక్కటే చూస్తూ ఉంటాం మనం అంతే కదా రాముడు యుద్ధం చేశాడు పెళ్ళాన్ని ఎత్తుకుపోయారు ఏడ్చాడు కాబట్టి కష్టపడ్డాడు క్రైస్తుని సిరి వేసేసారు కాబట్టి కష్టపడ్డాడు కృష్ణుడికి ఏమి లేదే అని కానీ మానసికముగా ఆయన పడినంత అవమాన భారము ఈ అవతారంలోనూ పడలేదు మొత్తం జీవితం అంత అవమానం లే కదండి సో ఆయన యొక్క బాధ మానసికంగాను ఉంటుంది భౌతికంగాను ఉంటుంది రెండు రకాలుగాను ఉంటుంది అవతార పురుషుని బాధ మానసికమే చాలా ఎక్కువ అని ఒక సందర్భంలో బాబా చెప్పారు ఎందుకని ఆయన మనల్ని ఉద్ధరిద్దామని ఎంత కష్టపడి ఎంత ప్లాన్ వేసుకొని వస్తే మనం ఎవడో పట్టించుకోవట్లేదు అది మానసికంగా చాలా నొచ్చుకుంటాడే ఆయన హౌ మెర్సిఫుల్ ది అవతార్ ఈ ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం ఆయన నవ్వుతూ అక్కడ ఇలా కనపడుతున్నాడు కానీ ఆయన ఎంత దయామయుడు కాకపోతే ఎంత కష్టాన్ని భరిస్తూ మనం పట్టించుకోకపోయినా అలాగే ఆయన పని ఆయన చేసుకుపోతూ ఉన్నాడు హౌ మెర్సిఫుల్ ఈజ్ హీ దట్ టేక్స్ యూనివర్సల్ ఫామ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ఈజ్ యూనివర్సల్ వర్క్ మనం విశ్వరూపము అంటామే అదే విశ్వరూపం అని విరాట్ స్వరూపము అంటే విశ్వం మొత్తాన్ని తనలో ఇముడ్చుకున్నటువంటి రూపం ఎందుకోసము స్వము కోసము ప్రతి ఆత్మ కోసము ఆయన చెయ్యవలసిన కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి ఇలాంటి శరీరం వేసుకొని రావాలి ఆయన హీ సఫరింగ్ ఈజ్ ఫర్ అ సేక్ ఆఫ్ హిజ్ వర్క్ ఎందుకయ్యి ఆయన కష్టం అంటే ఆ పని ఆయన భుజం మీద వేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ఆ కష్టం లేకపోతే ఆ పని బయట పారే నాకెందుకంటే అయిపోయి ఆఫ్టర్ హీ హ్యాస్ సఫర్డ్ ఇన్ఫినిట్లీ ఫర్ అ సేక్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ హీ గివ్స్ ఏ యూనివర్సల్ ఈ విశ్వ వ్యధను అనుభవించిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన విశ్వ వ్యాపకంగా ప్రతి ఆత్మకు ముందుకు నడతాడు ఆధ్యాత్మికంగా హీజ్ పుష్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ దట్ పుష్ వాజ్ ఇన్ ఎవ్రీ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక ప్రతి స్థాయిలోనూ ప్రతి దశలోనూ కూడా ఆయన పట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన ముందుకు జరగగానే అన్నీ కూడా ముందుకు కదులుతాయి అల్టిమేట్లీ వట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హీస్ పుష్ అండ్ వై ఆల్ హీస్ బికమింగ్ అండ్ సఫరింగ్ అని ప్రశ్న వేస్తున్నాడు భావజీ అసలు ఈ ఆధ్యాత్మికమైన ముందడుగును ప్రసాదించడము ముందుకు నెట్టడం అంటే ఏమి అసలు ప్రతి వస్తువుగా ఆయన మమేకం అవడం అంటే అర్థం ఏమిటి ఆయన కష్టం అంటే అర్థం ఏమిటి ఏమిటి ఇవన్నీ ద పుష్ ఈజ్ రిసీవ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ పెయిడ్ ఫర్ బై సాక్రిఫైస్ డెడికేషన్ లవ్ అండ్ లాంగింగ్ ఫర్ ద ట్రూత్ దేర్ ఫర్ ది అవతార్ బికమ్స్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ in order to give this push and the push creates the tendencies of sacrifice instead of selfishness and dedication instead of indifference love instead of hatred and longing instead of anger in everyone for that emutata mundaliki prasarinchadanti cheptunadu saramsam cheptunaru baabu ji prati vaadilonu emi emi peruku poi unnadi swarthamu peruku poyindi dani sthanamulo thyagam nerputada kaina aa ఇవ్వడం ద్వారా ముందడుగును ప్రసాదించడం ద్వారా అంటే స్వార్థము తొలగిపోయి త్యాగబుద్ధి వాడికి అలవడుతుంది అలాగే ఇండిఫరెన్స్ పట్టించుకోకపోవడం దాని స్థానంలో అంకిత భావం వస్తుంది అలాగే ద్వేషము బదులు ప్రేమ వస్తుంది క్రోధానికి బదులు తపన వస్తుంది వాడి అల్టిమేట్లీ హీ సఫరింగ్ మీన్స్ హీ సాక్రిఫైసెస్ హీ డెడికేట్స్ హీ లవ్ అండ్ హీ వర్షిప్ the truth for everyone and everything since he became everyone and everything while he was on earth ee bhoomi meeda unnanta kalamu avatar purushudu oka 
మానవుడికి మానవుడు అయిపోయాడు రాయికి రాయి అయిపోయాడు కుక్కకి కుక్క అయిపోయాడు అనుకుందాం కాబట్టి మానవుడి కోసము ఆయని త్యాగం చేస్తాడు ఆయన బలిచ్చుకుంటాడు బాబా చెప్పారు అవతార పురుషుడు వచ్చేది ఎందుకయ్యా అంటే తన దేహమును బలి ఇచ్చుకోవడానికి వస్తాడు ఎవడి కోసము మానవుడి కోసం అంటే మనం ఎలాగూ చేయటం లేదని మన తరపున ఆయన చేసేసాడు బాబా ఒక సందర్భంలో చెప్పారు ఒకటి అడిగాడు బాబా వాళ్ళంతా ఏవో దీక్షలు చేస్తున్నారు మేము అలాంటి దీక్షలు ఏమన్నా చెయ్యాలా అని ఒక సందర్భంలో బాబాని అడిగాడు బాబా ఎలా పోడు నేను ఒక గంట మౌనం చేస్తే మొత్తము సృష్టి అంతా వెయ్యేళ్ళు మౌనము చేసిన దానికంటే ఎక్కువ నేను గంట ఉపవాసము చేస్తే వెయ్యేళ్ళు మొత్తం ప్రపంచము ఉపవాస దీక్ష చేసిన దానితో సరితూగదు కనుక మీ అందరి తరఫున నేను అవన్నీ చేసేసాను మీరు ఏమి చెయ్యొద్దు నన్ను ఒక్కరిని పట్టుకుని అని చెప్పారు బా అంటే ఇక్కడ ప్రతి వస్తువుగాను ప్రతి వ్యక్తి గాను ఆయన అయిపోవడం ఎందుకని మన కోసము ఆయన చేసేసి మనల్ని ముందుకు నెట్టడం కోసము అందుకోసమే ఆయన వస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఒకసారి ఎరం చేతి పక్క ఎరగ కొట్టుకున్నాడు ఒకసారి కుడి చేతి పక్కన విరగ కొట్టుకున్నాడు ఇదంతా దేనికోసము ఆయన తనను తాను బలిచ్చుకొని మనకు లాభం ఇవ్వడము కోసము మనం బాబా కూడా ఆ సహవాసంలో ఇలా దండం పెట్టేవారు అది ఎందుకని బాబా చెప్పారు చాలా స్పష్టంగా నేను ఏకకాలములో భగవంతుడను మానవుడను కూడా సో మీకు ఎవరికి నిజంగా భగవంతుడు మీ ముందు కనబడితే ఆయనకు ఎలాగూ మీరు ఆరాధించాలో మీకు తెలియదు అందుకని నాలో ఒక మానవుడు ఉన్నాడు కదా మీ అందరి తరఫున ఆ మానవుడిని ప్రతినిధిగా చేసుకున్నాను మీ అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా ఆ భగవంతుడికి మీ అందరి మానవుల తరఫున నేను వందనం చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకు మీకు లాభం వస్తుంది లేకపోతే మీకు తెలియదు ఆయనకి ఎలాగో దండం పెట్టాలో ఎంత నిండు హృదయంతో ఎంత స్వచ్ఛంగా అలాగూ ఆయనకు వందనం చెప్పాలో మీకు తెలియదు